不知泼妇为了祈福，不仅往湖内放生了一万斤清道夫鱼，竟然还朝飞机引擎里扔硬币。神什么一百五十万？听到鼠鼠说出的这个赔偿金额，吴小红两口子直接愣住了。是的，航空公司需要拆下飞机引擎进行详细的排查，光这个拆装费用就得一百万了，再加上场地租金以及延误航班带来的损失等等，保守估计也需要赔偿一百五十万。至于人工湖那边，因为得抽干所有的湖水进行打捞，初步估算的费用是五十万，而对人工湖的承包人所造成的经济损失，肯定也是需要另外赔偿的。听到这里，蔡大福两眼一翻，差点没晕了过去。鼠鼠这话的意思，那岂不是两百万都不够赔的？而旁边的吴小红却是轻蔑的一笑：“瞧你那点出息，被人家说一句就唬住了，他们这是在吓你呢。我就放生了几条鱼，扔了几枚硬币而已，怎么可能赔偿这么多？他们说多少就是多少吗？你还真是个猪脑子！看到这败家娘们闯了这么大的祸，居然还敢在这里说风凉话，蔡大福气的浑身都在颤抖。你，你给我闭嘴，鼠鼠同志。”请问这件事情还有协商的余地吗？我们家哪有这么多钱来赔啊？谁知蔡大福话还没说完，就被吴小红打断了。看看你那个熊样，一个大男人因为这么点小事，居然还带上哭腔了，你丢不丢人啊你？我真是瞎了眼，当初怎么会看上你这么个没出息的货？此话一出，蔡大福再也绷不住了，他心中压制许久的怒火，犹如火山爆发似的直冲脑门。你我我打死你个败家娘们！说着，他一巴掌抽了过去，紧接着又朝着吴小红一阵猛踹。这突如其来的一幕把鼠鼠都看懵了，而吴小红更是发出了杀猪般的惨叫：“打死人了，打死人了，家暴啊！”住手！反应过来的鼠鼠急忙喝止住了蔡大福：“你干什么？到了这里还敢动手打人？”被鼠鼠这一声怒喝，蔡大福这才停了下来：“蔡大福，你个王八蛋，居然敢打老娘！老娘跟你没完！”鼠鼠，你也看到了，他家暴我还不快把他抓起来！鼠鼠也是一阵无语。此时的他反而有些同情蔡大福了，娶了这么个玩意回家，这是上辈子造了什么孽啊？而另一边，我已经带着王虎来到了龙律师这里，把事情的始末跟龙律师讲了一遍。王老弟，你放心，既然你是十八的兄弟，那也就是我的兄弟，这件事就包在我身上了。谢谢你，龙律师。这次被那个女的这么一折腾，我承包的那个人工湖损失确实挺严重的。我想问一下，接下来我该怎么做？龙律师嘿嘿一笑，接下来咱们肯定是向那个女的索赔啊。她给你造成的经济损失，得让她一分不少，全部赔偿。王虎愣了一下，那他要是赔不起怎么办？赔不起的话，他这不是还有房产吗？哦，听到这里，王虎眼神一亮，好好好，我现在就把我的损失全部统计出来。龙律师微笑着点了点头，不着急，你慢慢想，一条都不要漏了。我现在帮你安排起诉的事宜。警局内，蔡大福一脸震惊地看着鼠鼠。啥？刑？刑事拘留？蔡大福自然知道刑事拘留意味着什么，但吴小红却是个法盲，他以为顶多就是被拘留几天，能有什么大不了的？鼠鼠，你赶紧把我那个什么刑事拘留了吧，反正我也不想回家看到这个打老婆的怂货。正好我就在你们这里住几天了。鼠鼠也是一脸哭笑不得，对于这种要求，他还是第一次听到。你住嘴！你知道什么是刑事拘留吗？这是要被判刑的，是要坐牢的，你懂吗？一听这话，吴小红瞬间被吓懵了。神什么？要坐坐牢？蔡大福也懒得再搭理这个无知蠢妇。鼠鼠同志，是不是哪里搞错了？真的有这么严重吗？鼠鼠一脸严肃地说道。吴小红涉嫌非法引进、释放丢弃外来入侵物种，并且情节严重，现在已被提起公诉，此案也将归为刑事案件，自然要对他进行刑事拘留。另外，人工湖的承包人同时也对吴小红提起了民事诉讼，要求吴小红赔偿他的经济损失，共计一百万。此时的蔡大福彻底傻眼了，他哪有这么多钱来赔啊？最要命的是，家里的房子写的是他和吴小红两个人的名字，这钱要是赔不起，那岂不是连房子都保不住了？这时，回过神来的吴小红急忙掏出了手机，给娘家打去了电话：“妈，快快找律师来救我，不然我就要坐牢了。”啥？怎么又没钱了？行行行，你们只管找最好的律师过来，我这有钱。蔡大福，这里不需要你了，现在你可以滚了。你，好，这可是你说的，到时候真坐牢了，你可别怨我。说完，蔡大福头也不回的走了。而另一边，吴小红的老妈刘春花挂断电话后，满脸愁容的跟自己的儿子抱怨起来：“你姐让我去找律师，你说我一个乡下人上哪去找律师啊？”吴小红的弟弟吴小虎沉思了一会后，突然眼神一亮。妈，我有个办法，不但能找到律师，咱们还可以趁机捞他一笔。反正我姐她家有钱。
，儿子，你有什么好办法？吴小虎嘿嘿一笑，你还记得我那个兄弟吗？就是隔壁村的王二狗，这小子细皮嫩肉的，要是把他打扮一下，你说像不像个大律师？刘春花愣了一下，你的意思是？吴小虎兴奋的点了点头。